ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ടൂൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ എൻജിൻ ഒന്ന് വാമാക്കണം എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ട്രെയിൻ നട്ട് അയക്കാനായിട്ട് ഒരു പതിനാല് എം എമ്മിൻ്റെ റാച്ചറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ സ്പാൻഡർ ആയാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരാനായിട്ടൊരു എട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ സ്പാൻഡർ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ക്യാപ്പ് തുറക്കാനായിട്ടൊരു പ്ലെയർ പിന്നെ കുറച്ച് കോട്ടൺ തുണികളും കാര്യങ്ങളും വേണം ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പഴയ എൻജിൻ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വേണം അത് ഓയിൽ പാൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ബക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂടിയാലും മതി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു മൂടിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ട്രെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് ഈ പോർട്ടിൽ ഇവിടെയാണ് നേരെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ ട്രെയിനായിട്ട് അയക്കാം അങ്ങനെ ഞാനൊരു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് മീറ്റർ അച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പാൻഡറുള്ളവർ കഥ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എൻജിൻ ഓയിൽ നല്ല ചൂടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ കൈ നല്ലോണം പൊള്ളാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരണം അതിന് എട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരാം കോട്ടൻ്റെ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിങ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഞാൻ കേസിങ്ങിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അത് പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് എൻജിൻ ഓയിൽ മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിങ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഓയിൽ ഡ്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക
ആ ഡ്രെയിൻ നെറ്റ് നല്ലോണം കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം കൈ കൊണ്ടാൻ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ലാസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് സ്പാൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ റാച്ചറ്റോ യൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മാക്സിമം കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം റാച്ചറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റാച്ചറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് കട്ടാവുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ കേസിലൊക്കെ ഇടാം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൽ കുറച്ച് പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്യണം അത് യാതൊരു കാരണവശാലും മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സോക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എഞ്ചിൻ അവർ കയറി ആ ഫിൽറ്റർ ഫുള്ള് സോക്ക് ആയതിന് ശേഷമേ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പനി റെക്കമെൻഡഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി ആണ് കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രേഡിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷം അത് കുറേ ശോറേശം ഒഴിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഒഴിക്കാതെ കുറേ ശോറേശം കാരണം ഓവറായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിപ്പായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറേ ശോറേശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോക്ക് ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഹോളുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേസിങ് വെച്ച് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബോട്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ആക്കാതെ ചെയ്യുക ഓവർ ടൈറ്റ് ആവാതെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവർ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബോട്ട് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ത്രെഡ് കട്ടാവുള്ള സയൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഫണലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഓയിൽ വേസ്റ്റ് ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ മാർക്കിങ്ങിനാണ് നമ്മളെ എഞ്ചിനും ലെവൽ നോക്കുന്നത് ഈ അടിയിലും മുകളിലായിട്ട് ഓരോ ലൈനുകളുണ്ടാവും അതെല്ലാ വണ്ടിയിലും ഉള്ളതാണ് ആ വൺ രണ്ട് ലൈനുകളുടെയും ഇടയിലായിരിക്കണം ഓയിൽ ലെവൽ എനിക്ക് സാർ കൂടുതലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിനായിട്ട് അഴിക്കാം ഡ്രെയിനായിട്ട് അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേ ശേഷം അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയും വളരെ കുറേ പതുക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നട്ട് അഴിക്കരുത് വളരെ കുറേശ്ശെ ഓയിൽ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലി കറക്റ്റായി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നേരത്തെ മാക്സിമം ഉള്ള ലൈനിനെ കാട്ടിയും കുറച്ച് മുകളിലായിരുന്നു നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓയിൽ ക്യാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ക്ലീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 
കാരണം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു മണ്ണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രെഡ് കട്ടായി പോകും പിന്നീട് അതൊരു ഓയിലേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വണ്ടി കുറച്ച് നേരം റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിലിനട്ട് ഡ്രെയിനിട്ട് അങ്ങനെ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമുള്ളൂ മാക്സിമം കമ്പനി റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലും നല്ല പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുക മാക്സിമം സേഫായിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്